В Басарабяске открылся коммунитарный многофункциональный центр для людей, нуждающихся в социальных услугах. Это событие, как и полагается, прошло торжественно. На него были приглашены представители фонда ФИСМ, спонсировавшего строительство, Министерство социальной защиты, местной администрации и, конечно, будущие посетители центра. После церемонии освещения гости были приглашены в здание и сами смогли оценить созданные там условия. Мы, как говорится, пенсионеры ждали этого дня, когда будет открытие, и очень-очень довольны всем. Очень приятно, очень хорошие. Мнения отличные. Я здесь недалеко живу, и я переживал каждый день. Прохожу мимо, думаю, посмотрим, что еще дальше, что еще дальше, понимаете? И я, ну, радовался. Хоть и останется какая-то память. Спасибо этим людям, что построили. Подумали за старых людей, очень благодарны им. Будем приходить даже очень с удовольствием. Ноги болят, и, может подлечат. Некоторые пенсионеры говорили и о том, что посещать данное учреждение часто они не смогут. Будете сюда ежедневно приходить? Не думаю, у меня сильно болят ноги, а центр не так близко. Ну и я хорошо, по словам директора многофункционального центра Валентины Николаевой, в день здесь будет обслуживаться порядка 50 человек. Основная наша задача – помочь всем обездоленным, старикам, детям. Здесь они будут получать помощь какую? Первичную, что такое коммунитальные услуги? Это первичные услуги, которые необходимы для человека. То есть первичные потребности человека, потребности в еде, в тепле, в общении и в гигиене. А центр разделен на два крыла. Первое крыло, вот мы находимся сейчас в тренажерном зале. Дальше по коридору у нас будет кабинет психолога и две детские комнаты. Одна игровая, одна комната отдыха, где расположены к услугам детей кроватки. Они могут в течение дня отдохнуть, то есть вести такой же образ жизни, как и дома. Помимо центра рекунаштенцев в Басарабяском районе вскоре будет открыто еще одно подобное учреждение. Это многофункциональный коммунитарный центр «Спиранца» в селе Садоклия. Их строительство и оснащение стало возможно благодаря проектам, которые районный совет Басарабяска совместно с отделом соцобеспечения выиграл в Фонде социальных инвестиций в Молдове в 2009 году. Мы представили в ФИСМ два проекта. У нас была цель, чтобы жители сел Садаклия и Серлия, Карабетовка и Иордановка обслуживались в одном центре, а жители Басарабяски и Абакли в другом. Надеялись, что выиграем хотя бы один проект, но получили финансирование на два. Общая стоимость строительных работ обоих центров составила около 4,5 миллионов лей. Еще 4 миллиона ФИСМ выделил на оборудование.